О, у нас еще танк матчап, Малкай против Малфита. Короче, у нас на линии, я чувствую, ничего не будет, кроме того, когда ты можешь ромить. Обновил, да? По-моему, Макай вообще против Мальфита как бы изи матча. Да, 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 это очень легкий матча для тебя. А где это? Ладно, хорошо, поехали. О, у нас тут игра еще долгая, вообще найс. Nice. Давай полный разбор игры делаем. Супер. Сейчас Дерево у меня отгружается. Угу. Запись ведь можно будет, да, на ютубе посмотреть? Да, конечно. Сегодня Что? там ночью она будет. Я телепортом только не очень умело пользуюсь. Ну, вот сейчас будем напрягать. это все разбирать, хорошо. Ты еще можешь сразу за заранее сказать, на чем бы ты хотел, чтобы... Ну, можешь сам свои ошибки сказать. Мы их зацепили. Не, ну, не, не, глобальные. То есть, на чем бы ты хотел бы поработать? А, на чем бы... А, телепорт. Потом. Ну, сейчас я подумаю, надо подумать. Окей. Okay. Мы не спешим никуда. Наверное, и не... над инициацией еще. Окей. Okay. Потому что все-таки за Маака игра как-то. Да, так... согласен. А... Что ну, по сбору вроде никаких проблем нету. Прек... Прекрасно okay. понимаю, что там надо собирать. Блин, даже, даже не знаю, что еще ты можно накидать. Ну запускай пока, походу посмотрим. Я запустил, может, я запустил, у меня уже минута идет. А, окей. Я просто вижу, тут на паузе стояла игра. Окей. Ты там, ну, я не знаю, задержка всего максимум 8 секунд. Я понимаю. У тебя, у, тебя, у тебя должно быть все нормально, по идее. Я буду ждать и... А ты можешь как-нибудь сделать так, чтобы я не слышал запись, которая у тебя сейчас идет? В смысле? Просто я вроде сейчас через Discord слышал то, что говорил 6 секунд назад, 7. А, так ты на стриме звук выключу. Так, а я вроде выключил, выключи звук. Хм, странно. Ну ладно, сейчас может уйдет это. Ну такого не должно быть, ты меня должен слышать один сейчас, раз. Сейчас, подожди, я проверю, может быть я просто... А, я его убавил, но не выключил, все, выключить звук, okay. все, стоит. Okay. А, ты знал, что Малфит помогал Джервану? Нет. Okay. А, нет, конечно, я не знал, 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 okay. знал. Там да, ну, сразу просто то, камеру, что хорошо. вот быстрее пришли, пришли. Uh -huh. я на это смотрю всегда. Окей, okay. ну, то есть мы знаем, что Джерван начинает с верхней Да, и у нас, у нас два варианта уже джангл пасса у Джервана. Он может или постараться забрать... Красный, грубо говоря, птичек и потом големов, но он вряд ли сможет загангать, у него будет не так много маны. И, скорее всего, Джерван пойдет на синюю, на синюю сторону леса. Это у нас, то есть ты уже должен об этом думать с самого начала игры, как только ты знаешь, а, где начал где начал Джерван. Нач... Так, сейчас, сори, на тебя камеру залочу. Еще бы с ластхитом, на самом деле, я бы с ластхитом okay. поработал. Но это уже, это, тут уже не поможет, тут же не сделано. Ну да, работать. я имею в виду, может там советик какой-нибудь. Okay. Там как его улучшить. Смотри, да. советик, вот тут я уже могу сказать. А, я даже верну. Если мы знаем, что Джерван пойдет на нижнюю сторону, я бы на твоем месте начинал бы с, с, сразу же запушивать Малфита. То есть начинал бы там... Ешечки в крипов кидать, скушечку на втором левеле брать и стараться АФК запушить лайн. И может, так мы знаем, что Джерван, скорее всего, пойдет на нижнюю линию, то ты просто запушиваешь, там, грубо говоря, на всякий случай на 2.35 ставишь варды и продолжаешь запушивать Малфита, чтобы он как можно больше терял крипов под его вышкой. А тут ты позволяешь Малфиту запушить. Mm -hmm. Так, опять лакинем на себе. Да, Джерван он на волках уже. И по идее мы Джервана сейчас увидим на синем бафе на варде. Да, мы Джервана сейчас видим. И посмотрим, как ты будешь в это время действовать. У Малфита преимущество по левелу есть. 
Малфит пошел с тобой в трейд. Кстати, а... Ну ладно. А почему ты приоритетишь Колоссус овер Граспа? Колоссус. Ну, когда ты берешь мастерках Кистон, ты играешь всегда с Колоссусом, а не Граспом. Ну, потому что, говорю, я себя позиционирую больше как танк, и поэтому хочется больше щита, больше жира, больше, так сказать, жизни. Окей. Не, я понял. Но на линии Грасс полезнее, особенно в танком матчапе, где у вас могут долгие трейды быть, ты можешь прокать Грасс, прокать Грасс. Это вот эта хватка нежити, да? Да. А в тимфайтах именно, вот если ты позиционируешь себя, что вне зависимости от того, как пойдет лайн, ты хочешь заскейлиться, вот берешь скейл руны и Грасс, то есть ты всегда планируешь там идти в мид-лейт гейм. Я я не уверен, что такой майнсет всегда правильный в Солоку, потому что иногда игры в Солоку не затягиваются, то есть Б- бывает такое, что в Солоку, там, ну, тимфайтов практически нет, а 5 на 5, где ты можешь реализовать этот колосс. То есть с- советуешь задуматься, с- а... сменить вот этот финальный талант. Так давай, давай, давай мы определимся в конце игры, я вот сейчас посмотрю, давай, как давай. игра пойдет, и мы уже посмотрим. Ну, то есть Малфит на тебе дважды уже Грасс прокнул за этот трейд. То есть если бы у тебя был Грасс, то у вас бы трейд был примерно одинаковый, а так он трейд чуть выиграл. Ноктюрн заходит, окей. Малфит третий левел. У тебя еще нету вешки, да? Yeah. Вот это была проблема. Смотри, я думаю, что ты мог сделать уже. У тебя... Ну ты я запушиваешь? Я ему там протыкал вроде бы, ты... что у меня нету вешки. Да? А... а, вижу, вижу, нету, да. Я просто... Хм. Ну это ошибка ешь... Ноктюрна. Я просто почему Ешку взял, чтобы быстрее ему на ноктюрню помочь и на линию вернуться. Я понял, я понял. Не, это все правильно, ты все правильно сделал. Я вот просто думаю, что ты ему пропинговал. Это ошибка ноктюрна, конечно. Я думаю, что в таком случае, ну, допустим, если ты играешь с более умным лесником, тебе надо пингануть не только заклинание, а, то, что у тебя его нету, но еще пингануть пол- полоску опыта, сколько тебе до следующего уровня. Тогда он будет понять, если, грубо говоря, у тебя там 85% опыта, он знает, окей, это два крипа. Тогда он может стать, подождать чуть, подождать, пока у тебя будет вешка, и потом лететь. Если, он, если ты ему пингуешь, что у тебя там 30% опыта, он может, блин, типа, нету смысла заходить на ганг, потому что у тебя все равно нет вешки. То есть да, старайся, вот тут можно было дать чуть больше информации своему напарнику. Походу, не буду записывать, буду. Да, я бы тебе советовал сейчас бы просто слушать, и потом бы запись на ютубе пересмотреть бы Не, и я, конечно, раз. буду пересматривать, и сейчас сразу тоже запишу. И сейчас получилось так, что у тебя, допустим, ну, Ноктюрн только их спутут, по- потырил и все. То есть ты по опыту да. уже, ну, чуть проигрываешь. Звук крипов экспус свистнул. Окей. Где Джерван? Где Джерван, где Джерван? Оп, Джованна не жаление, но мы об этом... А, мы об этом знаем, да, мы об этом знаем. Окей. Что ты первым этим планируешь собирать против... Малфита? Уф, Вообще... Я уж не помню. Что... Не там, там я, по-моему, Самфайр, у меня вроде всегда в основном... Но okay. если не Самфайр, то частичка от него. Окей. Okay. По-моему, да, я здесь частичку собрал, потом Спирит сразу. Я, честно, не вспомню уже. Окей. Okay. Именно в этой игре. За первые три волны ты пропустил 6 миньонов. Не, не это, это я тебе просто говорю. Как бы да это ничего помню. не значит. Просто это, чтобы ты цифру знал. Ну это плохо. Ну да. У вас драка. Малфит пытается все выиграть с колоссом. Вот сейчас да, я посмотрю. Еще раз. Тут равная драка получилась. Блин, все перескакивает. Надо на единичку зажать и все. Вот, вот все в эти трейды, вот с танком, вот если бы ты трейдился с Граспом, было бы все намного лучше. В длинных трейдах, именно в коротких трейдах, там, где ты можешь прокать Колоссус, и он сбил только Колоссус, то Колоссус лучше. Но именно в долгих трейдах, где можно прокать Колоссус, ой, Колоссус, вот эту вытяжку, и они, Грасп, ну, вторую мастерку по два, по три раза, то она получше будет в дуэлях. То есть мне э, надо будет задуматься либо поменять, так сказать, мастерку, либо да. уменьшить количество, так сказать... Да. Uh-huh. У тебя уже очень неправильный бэк, ты сейчас взял кольцо, ты должен, ты взял кристалл, ты должен брать, брать второе кольцо. Вот ты с одним кольцом сел по мане, сейчас ты решил взять 150 здоровья, а должен был взять и второе кольцо Дорона, чтобы у тебя было чуть больше АП запушивать, и чтобы у тебя мана регена еще больше было. 
Угу. Старайся, вот замолкая типичный бэк, если у тебя вот там от 400, ну, грубо говоря, от 500 до 1000 золота, ты покупаешь второе кольцо, потом часть, и потом только часть предмета, которую ты хочешь. То есть, ну, бывает, допустим, ты бэкаешься там на 900 золота, то ты там, допустим, ну, 950, допустим, золота. Ты там покупаешь, допустим, одну фласочку, кольцо, вот рубиновый кристалл и пинкварт. Угу. И ты тпшся на мид. Флэш ну, у тебя я есть? Говорю, вот телепорты okay. вот эти вот не очень у меня заходят. А дай посмотрим. Я, я, я не уверен, что это плохой телепорт. Его может было, я думаю, чуть раньше сдать. Ну да, я смотрел и думал. Там еще вот обидно, что за нами как-то забрал. Вот да. я, кстати, об этом потом сразу задумался, что надо было раньше давать. Ну... Потратил две самонарки, получил 75 золота, к сожалению, вышло не очень удачно. Mm -hmm. Хотя, смотри, я тебе объясню, почему телепорт не такой плохой, а, если бы ты его сделал чуть раньше. Если мы смотрим я... на, на верхнюю линию, то линия пушится в твою сторону. Не, я это видел, что Окей, okay. ну хорошо. То есть ты знаешь, что ты крипов потеряешь не так много. Так, да, ну, да, да. Малфит не сможет быстро запустить еще следующую пачку. Ты там, грубо говоря, потеряешь двух-трех крипов. Если бы ты получил тут килл, бы так... А вот тут, тут ошибочка вышла. Вот ты когда ты тпшнулся, у Джейса тп нету, да. Тут вышла ошибочка, ты после этого тп, ты не должен был сразу уходить на топ, ты должен был запушить вот эту линию. И а, объяс... все, увидел, увидел. Да. Объясню да. тебе поч почему. Потому что ты убиваешь мидлейнера. Смотри, я тебе покажу реакцию, просто почему ты это должен делать. А, ботлейну приходится сейчас бежать на бот, а, потому что они будут терять опыт чуть ты вот этих крипов можешь запушить, потому что Джейс еще мертв, а Кали еще мертва, и Джарван тоже мертв. И если ты эту линию сейчас запушишь, то во вражеской команде никто не сможет подобрать вот эту пачку крипов, которая идет с вашей стороны на средней линии. И они потеряют опыт и фарм. Ты в это время потеряешь двух-трех крипов, пока ты запушишь, потому что твоя следующая волна уже подходит. И если ты тут запушиваешь пачку, то ваша команда получает огромное преимущество по опыту и по золоту. И также ты получаешь этот фарм. А смотри, что получается. Сейчас ты очень сильно подставляешь Джейса. Я тебе сейчас покажу просто среднюю линию, как тут все будет. Да. Сейчас Акали уже скоро придет. И вот Акали приходит, Джейс забрал только двух крипов, а у Кали тут еще есть восемь крипов. И Акали сейчас очень сильно вырвется по опыту по сравнению с Джейсом. И у Джейса будут большие проблемы, когда он возьмет шестой левел. Не, я просто вроде почему на топ пошел, там вроде Мальфит уже неплохо так запушил. Окей. Okay. Но я, ну, ну, он, типа, он не запушил до конца. Как бы, было бы зафармить вот этот пак крипов на миде и уже потом выехать на топ. Да, все верно. Uh -huh. Сейчас, да, я, я быстренько отвлекусь, мне тут девушка четыре а, конечно, раза позвонила, может что-то срочное. Да без проблем. Сейчас, сори. Ничего страшного. Так, мне, мне только дверь надо будет открыть, она приедет через 5 минут. Без проблем, я Приду. Приду. Я никуда не тороплюсь. Чатик пока почитаю. Все, я на месте, сори. Ты говорю же, не страшно. Да не, это, ну, я считаю, это чуть неуважением к себе. Э, с, ну, ты понял, да, почему линию надо было запушить? Да. Потому что и получил больше фарма чуть сам, и Джейса бы не подставил. И телепорт был, был бы тогда совсем неплохой. Эм... Ну там подожди, кстати, вот по поводу этого телепорта. Если бы я его не сделал, как я правильно понял, если, то Акали бы мы бы не убили. Потому что там же все равно Нами сделала как там вешку что ли? Я, я не спать, знаю, если у Нами был флеш. Можно а, пересмотреть а. как бы. У Нами был флеш, у Нами был экзост, поэтому а, все, они, бы, они бы все равно убили. Нами там был дал вешку в себя, автоатаку и, и все. Mm -hmm. okay. 
Но телепорт, грубо говоря, ну, на топ ты, ты бы бежал пешком, верно? Ты бы не телепортировался. Так а как я на топ бы? Не-не-не, допустим, если бы ты на мид не тпшился, на топ ты бы бежал а... пешком, верно? Или ты собирался на топ тпшиться? Да нет, я, по-моему, всегда телепорты стараюсь оставлять. Окей. Ну, в, это, в этой ситуации телепорт оставить хорошо, потому что линия пустит в твою сторону. То есть потом там твой болт лейн сможет играть агрессивнее. Или... Ну, в этой, в этой ситуации надо было оставлять, если ты бежишь на топ просто. Это хорошо. Это хорошо. Так, момент этот мы разобрали, смотрим дальше. Линию тут запушить надо. Если линия, допустим, была презетнута, то есть одинаковое количество крипов рейнджовых и милишных, и они стоят посередине, то тебе линию трогать... Иногда надо, иногда не надо. Если ты можешь запушить даже линия, которая стоит 50 на 50, и ты знаешь, что э, вражеский мидер потеряет фарм, то лучше взять это. А если линия пушится в сторону Джейса, и, то лучше тогда, ну, конечно, линию не трогать, чтобы Джейс был, вышел по преимуществу, в преимущество по сравнению Акали, с Акали. Так, смотрим дальше. Ты, ты тут вовремя пришел, нормально все. Если бы чуть тебя опоздал, ничего страшного. Давай посмотрим этот рейд повнимательнее. Что-то ты крипов сильно потанчил? Ты не хотел их к вышке подвести? Да. О, кто-то там нас сабскрайбился за канал, на канал кто-то. Спасибо большое, ребят, за сабскрайб. Так. Что-то многовато ты хп потерял. Ну ладно, ничего страшного. Надо было поточку уже прожать. Смотри, дуэль начал, а потку еще не прожал. Не забывай поушен, э, зелье прожимать, когда в традиции идешь. Окей? Okay? Mm -hmm. Сейчас я пересмотрю еще один момент. Вот тут трейд хороший. Мне кажется, ты тут сделал небольшую ошибку. Я бы на твоем месте не шел бы вперед Малфита, потому что подходит следующая волна миньонов. И, и когда ты... Получаю... Да, и ты получаешь урон от нее. То есть тут я бы... Я, я бы наоборот... Ой, сори. Я бы наоборот бы отошел бы, выиграл... Вот дал бы там автоатаку, кушку автоатаку, выиграл бы трейд и ушел бы. Потому что он до этого получал... А... Ну, получал урон от, от твоих миньонов, от двух милишных и трех ранжовых. И пока, как я смотрю, шля, шла лайн фаза, то с Граспом было бы намного тебе приятнее играть. Mm -hmm. Сейчас посмотрим, как линия дальше пойдет. Вот у меня есть ощущение, что если ты остаешься на линии и не бэкаешься, то у тебя сейчас будет нехватка маны очень большая. И вот видишь, поточку прожал очень поздно, Зири. Если прожал бы до этого, то ты бы очень сильно выиграл трейд. Так, у тебя сейчас нету телепорта, тебе надо запушить линию. Ой. И вот тут проблема, потому что Малфит может зафризить линию. Но он не фризит, если не ошибаюсь. Или зафризит он сейчас. Не, он... посмотрим, что он делает. Он фризит, окей. И ты сейчас, по идее, должен просить немножко по опыту. Ботинок опять берешь. Давай посмотрим, сколько у тебя золота было. Ой, та же ошибка. Тебе надо второе кольцо брать. Я видел, я смотрел, когда твой ОБГГ, в некоторых играх ты, бра... ты брал два кольца да, замока. Да, да, вот бери, начал. бери. Особенно вот, вот, вот в, таких, в таких играх, где ты проседаешь по мане, где много трейдов на линии, обязательно бери кольцо. Второе. Вот тут тоже. Взял ботинок, намного лучше взять кольцо. И вижу уже пинкварт забыл. Запиши себе обязательно пинкварт брать. Потому что на линии трейдишься много, лоу хп очень часто. И надо вот, вот этот курс желательно вардить, который на реке, если, 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 линия, если ты пушишь линию или линия стоит 50 на 50, то желательно завардить этот куст. Если тебя всегда загоняют под вышку, то тогда надо вардить кустик позади тебя, который требуш между вышкой и растением. Там угу. запишу. Давай, вернемся от момента, все разберем. Еще, я не знаю, думал ты, я пока не замечал это, но ты, ты знаешь про пассив, пассивку Малфита? То, что он... Про щит? Да. Ну, знаю. Окей, okay, там кулдаун, если не ошибаюсь, 10 секунд, и тебе желательно 
пытаться водить его там, ну, не пытаться форсить прям водить его в комбат, но по возможности пытаться сбивать ему эту пассивку. То есть, если не ошибаюсь, когда он там 10 секунд в не боя, то он получает эту пассивку, и, ну, тебе тяжелее будет выиграть рейд. Да, я посмотрю, как ты мог не допустить такой ошибки, как тут произошла. Мы знаем, что у него есть преимущество по телепорту, и он тут может бэкнуться и зафризить линию. И линия сейчас будет пушиться в его, в его сторону уже. И Ноктюрн очень далеко. Ты видишь, что тут очень удачно для себя линию поставил, потому что он смог зафризить. И надо вот понять, из-за чего вообще это произошло. Хм... Ранжовые дошли все? Или нет? Смотри, проблема, проблема в том, что у него есть телепорт, у тебя телепорта нету. И после того, как он довел миньонов до твоей линии, через волну, твоя, твоя линия, э, твои миньоны начнут пушиться, э, твоя линия начнет пушиться в его сторону. И если ты будешь на лоу хп, он просто может бэкнуться, тпшнуться, и ты начнешь терять миньонов. Как это в этой игре и произошло. И тут есть два варианта событий. Или... Или вот тут ты не танчишь миньонов, даешь им дойти до конца. Тогда следующая волна миньонов, которая идет... Которая идет... Она вот тут, по идее, идет, верно? Да, она тут, тут идет. Она также успеет дойти. Также успеет дойти. И твоя вышка убьет его всех миньонов, и тебе будет легче запушить. И второе, тебе тут можно идти в all как ты сделал... При условии, что ты уверен на 100%, что ты его выиграешь и сможешь его убить. И я думаю, что ты бы его смог убить, если бы ты прожал Полушин. Потому что у тебя было преимущество по атимизации. Потому что у него есть подка, э, и стаков у него подки этой нету. И у тебя есть рубиновые кристаллы, кольцо. То есть ты здесь сделал все правильно, не считая того, что ты не прожал зелье. Потому что ты бы тогда смог бы его убить. Mm -hmm. Потому что, грубо говоря... Вот зелье восстанавливает 125 хп за 12 секунд. И давай посмотрим, когда пошел трейд. Вот тут он идет на тебя. Если ты сейчас зажимаешь зелье... Вот сейчас. Это 17 секунда у нас идет all in, all in, all in. Прошло 10 секунд. Ну, грубо сейчас у тебя, грубо говоря, вот сейчас, когда у него 67 хп, и тебе не хватает там одной авто... Ну, не одной автоатаки, но заклинание одного по нему, то у тебя было бы сейчас бы не 190 хп, а 290 хп. И ты там, допустим, смог бы вытанчить этих миньонов и пойти убить его, потому что у него нет флеша. То есть, ну, вот, да. вот тебе пример, как то, что ты не поюзал зелье до начала дуэли, зарешало. Я сейчас уже серьезно задумываюсь. Буду теперь подки вовремя прожимать. Угу. И, и тут, конечно, вот он получает преимущество. И все. Ну и второй вариант, конечно, был это не идти в трейд, а знать, что линия будет пушиться в его сторону. И просто пытаться, грубо говоря, дать ему бэк. Хоть у тебя и было преимущество по этимизации, как он и сделал бэк этот. И просто с full хп стара... Ну, запушивать линию АФК, но не идти в трейды. То есть, грубо говоря, он пошел на тебя, чем ты ему ответил, но в лын не идешь. Потому что... Про про проблема в том была, что тебе тяжело идти all -in, потому что Ноктюрн был в нижней части леса своего. И если вот такая проблема происходит, что ты не можешь допушить линию, так у тебя слишком лоу хп, он тпшится, то тебе лесник в данный момент не может помочь, чтобы допушить линию до конца. То есть, ну, в профессиональной игре вот тебя за это очень бы сильно наказали. То есть это, это, это грубая ошибка весьма. Ну, в профессиональной игре вот в такой ситуации обычно, вот ты сыграл так, как будто вот лесник стоит там, знаешь, где-то сзади тебя, он придет себе и вместе с тобой допустит вот эту вот линию. Тогда ты не начнешь терять опыт и миньонов. Ладно, смотрим дальше, а то на одном моменте так зациклились неплохо. Ты теряешь, теряешь миньонов. Опять кольцо не купил, это мы разобрали. Купил ботинок. 
Малфит шестого левела, и вот он начинает потихоньку выигрывать по опыту. Total Crash, про правила миньонов и контроль линии я ему скину видео просто потом, после окончания коучинга. Да, было бы полезно. Я да. хотел какие-то такие советы спросить. Ну, советы, я тебе скину короткое видео, которое тебе объяснит, как правильно контролировать линию и как использовать миньонов для контроля линии. Так. Давай, что-то я, я, я сейчас зачитался. Малфит взял почему-то броню против тебя, и сейчас ты можешь спокойно выигрывать его. А что у него? У него еще 41 мэджик резиста всего лишь, окей. Он допустил ошибку. Да, ты можешь выигрывать все лына. Вот если бы у тебя еще кольцо сейчас было, а не ботинок, было бы вообще классно. Окей, олын ты выиграл, молодец. Г было бы гораздо проще. Давай посмотрим, когда ты поточку прожал в этот раз. Вроде она на себе была уже. Два стака. Пошел трейдиться. Подка прожата. Окей, нормально. Давай еще посмотрим, когда ты пошел в трейд. Ты знал, где Жерван находится? На боте вроде как, он там через варды что ли запалился да, или... давай, давай мы чуть Я раньше уж не помню, честно. Откатаем, откатаем, посмотрим где Жерван был Жервана на карте нету Жервана на карте нету, 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 нету нету. Жервана резается красный баф И по идее, если Жерван хороший, он сейчас должен быть на красном Он забирает красный и может выходить сейчас на тебя А, он спалился, все, вижу, вижу, вижу Окей, все, тогда все хорошо, молодец. Тогда all good. Джарван, конечно, допустил ошибку. Обычно, ну, Джарван, лесники обычно стараются забирать свои кемпы по таймингу. То есть, если он забрал э, свой красный там на 1.50, то мы знаем, что его красный резница на 6.50. То есть, вот в области там 6, ну, желательно, чтобы по этому таймеру уже, у тебя уже стоял вард в трибуше. Потому что вот этот вард, я не могу сказать, что он тебя спасет. Потому что если у тебя линия находится вот там, где она у тебя сейчас находится... Если Джарван выйдет отсюда с шестого левела после того, как он заберет красный баф, и у тебя не будет флеша, то ты тут умираешь. Поэтому желательно вот на этом таймере, если у тебя нет флеша против таких лесников, как Джарван, вардить трибуш. И играть очень осторожно. Ну, повезло просто Джарван, что показался на вардах. Также Джарван мог тебя еще, допустим, ганг, ну, не только через трибуш, он мог, допустим, поюзать растения, прыгнуть в баран пит и, и зайти отсюда. И у тебя линия в такой позиции, и ты без флеша, что даже если он зайдет отсюда то ты умрешь, потому что он просто даст камбу ультимейт, но ты не успеешь убежать. Это надо быть немножко поосторожнее. Ну, это я потенциально говорю про все другие игры. Я дум... понял, понял. Больше вородить буду. Думать больше. Так, у тебя сейчас все хорошо. Хоть по фарму ты чуть-чуть проигрываешь, у Малфит нет телепорта, он теряет фарм. У тебя теперь есть телепорт. У тебя будет преимущество по телепорту в 2 минуты. Что ты у нас берешь? Санфайр. Окей. Смотри, в некоторых играх ты пепель бами всегда собираешь, или ты иногда собираешь, а, как она называется, это часть... Пепель бами это вот эта вот частичка от Самфайра, да, да? Да, Но я всегда стараюсь ее собирать, потому что мне с ней как-то и фармить комфортней. Окей, смотри, просто более смотри очень часто против АП чемпионов... Это да, это за, это за 1200, не помню. Да, за, да, вот это. против Малфита, допустим, если линия была бы сложная, или... Если бы там был бы еще, допустим, апелесник, то тебе, было, тебе нужен был бы вот именно тот этим 100%. Тут я не уверен, чтобы запушивать линию, я согласен, что тебе этот помогает. Ты пока и так из-за этимизации малфита достаточно легко выигрываешь один на один. Нет, не запушивать, а именно фармить. Ну, я понял. Ну, это, это понимаешь, это ты находишь легкий выход из-за того, что ты промахиваешься ПКСом. Да, вот, да, да, да. 
Ты делаешь телепорт. Да, ой, что-то телепорт странный какой-то. Давай посмотрим на него. Малфит запушивает линию. Тут ты должен пингануть своим напарникам, чтобы они опасались. Малфит 7 левел, у него скоро откатится ультимейт. Пингуешь ли ты им? Он уходит. Ноктюрн вот тут не имеет права эти краба забирать. Джован пингует. В таких ситуациях пингуй своим напарником, что... Малфит ушел, потому что он тебя запушил, он может пойти в арды поставить, может пойти в наш джангл, может еще что-то сделать. Так, ты посмотрим, давай тут на твой ТП. Ой, нет, ты тут вообще никогда не должен топаться, ни в коем случае, это ужасный телепорт. Телепорт сейчас длится 4,5 секунды. Если они не зашли вот... Если они не зашли вот на эту линию, вот, вот там, где я сейчас мышкой на стриме буду крутить, и не попали в контроль, тебе нет смысла телепортироваться, потому что да, ты тут никогда ничего не получишь, потому что они просто уйдут и все. Тут сейчас задержка будет, сейчас не совсем понимаю про какую... А, вот, ага. То есть вот если вот за эту линию, да, вот они... Зайдут, да, примерно так. И будет. то, если попадут в контроль, грубо говоря, если они зашли за эту линию, и нами попала баблом, и потом будет сверху кидать ультимейт, и она выиграет все две с половиной секунды, то а, тогда ты сможешь, ну, грубо говоря, сможешь заингейджить. Но тут ты телепорт дал очень бесполезно, тут вы ничего а не получили. Там... Нет, по-моему, мы там вроде что-то получили. А, а что? А почему? Почему вы что-то получили? Да, я посмотрю. Я Это не говорит... помню, по-моему, мы убили кого-то. Да, вы убили, но я не могу понять, почему. А, она попала, она не задоджила этот. А что она осталась? Она под земель... Окей. Ну, давай посмотрим, что тебе этот килл дал. Ты получил один килл, потратил опять флэш телепорт. Не, ужасный телепорт. Ужасный. Я тебе объясню, почему. Смотри. А, в это время линия слопушится на топе в сторону Малфита, и Малфит вообще не потеряет фарм. Если, если Джейс тут не запушит. А он его вроде бы убил. Да, он его убил. Но Малфит не должен был трейдиться. Малфит должен был уйти и линию получать, фри фарм получать. Ты тут, тут опять очень много фарма потерял. То есть мне надо было, по сути дела, оставаться на топе и запушивать. Да, запушивать, его. да. У mm -hmm. тебя был вариант, тебе надо было просто пингануть Ноктюрну, чтобы он ушел, или идти закрывать Ноктюрну, если вы считаете, что вы сильнее. Ой, не закрывать Ноктюрну, а закрывать Малфита. Ну, сейчас посмотрим, давай. Телепорт на, бо на бот не нужен был, 100%. Так, сейчас разберем. Смотрим. Возьмем открытую карту. Малфит запушивает, Малфит идет. А, ну, если ты Ноктюрн, ты не знаешь Джерван, то Ноктюрн ни в коем случае не должен идти на Крава, потому что он знает, что Малфит должен прийти. Ты должен быстренько запушить эту линию, распушить. Ты так и делаешь, южу из заклинания, все правильно. Акали лоу хп на боте, мы это знали. И если... Ой, да, вот тут ты должен идти к команде, я считаю. Вот сейчас они идут, они комиться. Тут линия резетнулась, у тебя есть два варианта правильных тут. Или ты заранее пингуешь, чтобы они тут не дрались, потому что ты хочешь запушить линию и стоять против Малфита, ты не хочешь никакого экшена. Или вот как только ты запушил вот тех миньонов, ты должен сразу же идти к команде. Потому что мы знали, что Акали есть на боте, Акали на боте, слово хп, Акали без телепорта было. И что у нас тут будет численное преимущество 3 в 2, ну если Джарван приходит. Сложно. Да, ну Лига Легенд непростая игра. То есть, ну, мы 100% знаем, что тут Ноктюрн уже умрет, потому что у Малфита откатывается ультимейт. И, ну, грубо говоря, вы, вы бы с Джейсом тут на двоих разобрали бы оставшихся ребят. Вот, грубо говоря, если бы ты сейчас, если бы ты сейчас не тпшился на бот бы и не пушил бы эту линию, а сразу бы пришел сюда, вот примерно сейчас бы ты и подошел. И у них квижн не было, ничего не было. То есть, вот мы их квижн покажем. Они бы увидели, что ты вышел бы к ним, скорее всего, все равно закоммитили бы, и ты бы тут просто Джейсу помог бы их убить. Джейс и сам справился, потому что Джерван тут очень плохо сыграл. Он закрыл Малфита. Ой. Тут веселая ситуация. Но ты выбрал, да, самый самый неправильный вариант из всех, который был. Да, тут смешно получилось. Ну ладно. Давай смотрим дальше. Куда ты там у нас идешь? 
Ты бежишь у нас на мид. Ловишь пачку миньонов. Молодец. Бэкаешься. Окей, Джейс пачку словит. Нормально. Бэкаешься. Ты... А, окей, ты у нас купил это. Нормально, все хорошо. Такой закуп мне нравится. Пачка слов пушится к... в твою сторону. Потому что Малфит был трупом и пожадничал и дуэлился вместо того, чтобы пойти фрифарм получить, который ты ему оставил. А пинкварда ты у нас вообще не покупаешь. Я вижу... Ты из какого города? Из нижнего. Из, а из, 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 в нижний я вижу пинкварда не завезли, да? Да нет, блин, я просто... Я... Ну, сейчас я уже не помню за эту игру, а так я стараюсь обычно покупать okay. пинк. Ну, у тебя, я вижу, у тебя золота не было на пинк. Ты купил по максимуму. Вот так. У тебя преимущество есть. У тебя даже 9 левел скоро будет. Тут вообще все шикарно. А я его там, по-моему, даже убью дальше. Я а может быть, да. У тебя сейчас 9 левел будет? И сейчас я проверю. Сейчас будет проверка на кое-что. 9 левел. Так, проверочка. Ой, молодец. Вот... Обилку сразу залалу лапил. Тест на... Как, как на некоторых стримах говорят, тест на дал на пройден. Спасибо. Не, на самом деле молодец. То есть, немногие игроки это делают. То есть, сразу во время раки там взять и прокачать, поверьте мне, это 50% игроков там, наверное, это делают. То есть, я вижу, у тебя кушка была на четвертом уровне, тут хоп, сразу на пятом. Молодец. Тут продал. Малфита откатывается ультимейт. Ну, ты выиграешь очень сильно трейд. У тебя оптимизация намного лучше, чем у него. У него нет вариантов тут выиграть Олэн. И он тут должен... Джерва на боссе, а ФК, ФК запушивай. Запушивай, запушивай. Кушки юзаешь, молодец. Следующую линию также запушить. Малфит пошел на мид. Он, наверное, не, не захотел с тобой стоять. И тут у тебя фрилайн. Запушиваешь, молодец. Все окей. Тут, наверное, может быть... Чуть... Дай посмотрим. Вроде неэффективно запушил. Ну, вот смотри. Ну, тут, допустим, пример. О, сейчас ты увидишь. Ты решил кушку поюзать по трем миньонам, по четырем. Если, если ты коляску запил. А так можно было чуть подождать, зайти в самый центр. И ты знаешь, как кушка же у Макая, конечно, работает. Она идет кругом и по линии. Можно было тут по шести миньонам одновременно попасть. Сейчас, подожди, задержки не Ну, ты, ты, ты сейчас поймешь, да. А, то есть вот встать, грубо говоря, в коляску. коляска, да, да, стоит и из коляски заюзать. Конечно, в... конечно. Угу. И да, еще один момент посмотрю. Вот я не разобрал. Я просто раньше сам был ОТП Маукаем. Я когда профессионально играл, я очень любил Маукай Джангл играть. Я там многие фишки, ну, обычные, которые за него надо знать, знаю. Да, я посмотрю, ты вот это делаешь сейчас то, что... Uh, какое, смотри, какое замолкая самая правильная комбо, если тебе надо нанести максимальный урон, и тебе надо делать так, чтобы цель от тебя не убегала, при этом одновременно нанося урон. Вот если ты можешь дать руты по Малфиту, допустим. Ну, сначала, наверное, ску начинать, потом влетать, е, пульта, экс. Ой, ой, как ой, все неправильно. Просто... Ой, как все неправильно. Смотри, давай я быстро выйду из игры и покажу тебе... Комбо на стриме, окей? А, без проблем. Сразу. Ну, а я могу, интересно, зайти в кастом игру? Не. Так, мы на 11.05 остановились. Мы на 11.05 остановились. Сейчас, я захожу в тренировку и покажу тебе быстро. Так скажи, что еще раз мне надо сделать? Комбо, понимаю... комбо, 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 комбо. 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 Цель от меня убегает. Да, цель от, тебя, цель от тебя убегает и одновременно надо нанести максимальный урон. Ну, ульт я точно сразу даю. О, даже без ультимейта, меня другое а волнует. Да. Я по нему первой кушкой, ну, как бы могу попасть спокойно, или мне надо к нему подходить? А, я, я, тебе сейчас, я, 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 я тебе сейчас объясню. Я, а, я тебе хорошо, сейчас все покажу. Да, ну, давай. Подождем, так посмотрим. Вот, вот, ЕВК правильно объясняют, но эти еще... Ой, сейчас. Нет, ну я сейчас уже тоже стал думать, что это В, потому что, чтобы больше ему дэмэджем нести, нет? 
Ну, не, я сейчас вроде по процентной еще сносит. Да, я, но я тебе покажу, что именно надо сделать. Я сейчас пойду на, на топ, ты увидишь. А можно спросить, а что это у тебя там слева такие плюсики всякие? Это, это... Программа Трени... какая-то? Нет, да? нет, что это ты? режим игры, это тренировочный режим а -а -а, игры. Нифига себе, я просто ни разу не был там. Окей. Смотри, вот допустим, это стоит... Ну, давай мы даже сюда его поставим. Зай, привет. А, вот допустим, вот он, он хочет запушить линию, жадничает, что тебе надо сделать. Ты вначале даешь Ешку, потом юзаешь W, даешь автоатаку. И после W ты делаешь шаг ему за спину и кушку юзаешь так, чтобы он откинулся в противоположную сторону. То есть ближе к твоей вышке. Тогда у тебя есть больше всего время автотачить. И ты просто... А, все, и, ты просто и ты просто вот он будет убегать, и ты просто вот бежишь, прям считай перед ним, и даешь ему автоатаки по КД и ждешь своих следующих кулдаунов. И те, ну, твое W это нокбэк, и ты всегда стараешься это W, ну, откинуть назад, чтобы тебе было легче чейдить. То есть, E, то есть, если ты на рендже, грубо говоря, E автоатака, E W, автоатака, Q в спину, автоатака. И, и если ты делаешь EW, то тебя Ешка со второго, когда она взрывается, она наносит намного больше, чем она, когда она приземляется. И тебе это позволяет ну, нанести максимальный урон. То есть у тебя 100% Ешка взрывается дважды. То есть он не может убежать от Ешки или еще там что-то сделать. А ешка дважды взрывается? Ну да. А по-моему вроде убрали урон, при когда ну, он приземляется, нет? Или я Попав говорю? на землю, саженец укореняется, сидит за... А, может быть. А, может, я не знаю. Слушай, я, наверное, слишком давно не играл на Маукае. Да, убрали, сорян, сорян. Ешка один раз бьет. Сори, виноват. Ну, то есть тебе вообще супер важно за зарутить цель, когда решка взрывается. Сори, ребят. То есть я могу, например, наоборот... Не, подожди. Можно ну, тогда, я не знаю, с вэшки, что ли, начинать? И как бы там вэшка, автоатака, куе... Не, тебе желательно ешку дать до вэшки... Потому что, чтобы тебе не надо было тратить Ешку, грубо говоря, вместо Ешки, ты, ты, пока кастуется Ешка, ты лучше дополнительную автоатаку дашь. Ага, все. Ребят, Это а в было. каком патче Ешку Маука убрали? Это давно убрали, не? Мне же интересно. Ну, те, те самое главное, чтобы цель была в контроле, когда Ешка у тебя на полу, чтобы Ешка смогла взорваться, чтобы цель не смогла убежать от Ешки. Я примерно так стараюсь сделать, ну, по возможности. Не так давно, месяц назад. Это в каком патче было? Ну, просто с... я, я тебе могу объяснить, почему я, наверное, еще не знаю, потому что да, соревновательная... Не, 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 не соревновательная лига еще на патче 7-6 была. И то есть я на патч 7-7, 7-8 вообще не обращал внимания. Да, не страшно. Все, погнали дальше смотреть. 11.09 мы остановились. 